வெல்கம் டு ஐச கிரியேஷன்ஸ் இன்னைக்கு பிடி கர்ணையில புளிக்கொழம்பு வைக்க போறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரொம்ப எளிதானது பிடி கர்ணை தாளிக்கிறதுக்கு வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க கடுகு போட தேவையில்ல நிறைய பாருங்க சின்ன வெங்காயத்தை நசுக்கி வச்சிருக்கேன் எப்பயுமே இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி கிரேவி மாதிரி வரணும் நல்லா திக்கான குழம்பு வரணும்னா நறுக்காதீங்க நசுக்கி வச்சுக்கோங்க மீன் குழம்பு கூட நசுக்கி போடும்போது தான் அதோட ருசி நல்லா இருக்கும் வெங்காயத்தை நசுக்கி வச்சிருக்கேன் ஒரே ஒரு தக்காளி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுக்கு தேவையான பொருள் இவ்வளவு மட்டும்தான் பூண்டு இருந்தா பூண்டையும் நசுக்கி வச்சுக்கோங்க பூண்டு இல்லைன்றனால நான் பூண்டு போடல எண்ணெயை நல்லா காய வச்சாச்சு இப்ப கடுகு கடுகு வெந்தயம் போடுறோம் பாருங்க வெந்தயம் வந்து நல்லா பொறிஞ்சிருக்கு இப்ப வந்து வெங்காயத்தை போட போறோம் பாருங்க நல்லா நசுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயத்தை போட போடுறோம் நல்லா கிளறி விடலாம் நல்லா கிளற வரும் வதக்குங்க அப்பதான் அது நல்லா குழம்பு நல்லா கிரேவி சூப்பராக வரும் வெங்காயத்தை வதக்குறதுல தான் டேஸ்டே வரப்போகுது இப்போ கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிட்டோம் பாருங்க நல்லா வெங் வெங்காயம் தவழ்ந்துச்சு வெங்காயம் நல்லா தவழ்ந்துச்சு இப்போ தக்காளி போடலாம் தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கலாம் தக்காளி கரையிட்டோம் மூடி வச்சு மூடிட்டு கொஞ்சம் நேரம் தக்காளி கரையிட வச்சு வெயிட் பண்ணலாம் பாருங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ கொஞ்சம் மிளகாய் பொடி போட்டுக்கலாம் பாருங்க கொஞ்சம் மிளகாய் பொடி மஞ்சள் பிடிச்சிட்டு இதுலேயே கொஞ்சம் ரெண்டு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வதக்கலாம் கரைச்சி வச்ச புளிய இதுல ஊற்றலாம் சும்மா ஒரு நெல்லிக்காய்கள் போட்டுக்கோங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான குழம்பு தான்றதுனால ரொம்ப கம்மியாவே வைக்க போதும் திக்கா வேணுமா குழம்பு தண்ணியா வேணுமாங்கிறது உங்க இஷ்டம் தான் நான் கொஞ்சம் ரொம்ப திக்காவும் வைக்கல கொஞ்சம் ரொம்ப தண்ணியாவே வைக்கல ஓரளவு திட்டமான திக்கா இருந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால இவ்வளவுதான் தண்ணி ஊத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கருணக்கிழங்க இதுல போடலாம் பாருங்க கரெக்டா இருக்கு கருணக்கிழங்கு வேக வச்ச கருணக்கிழங்கு தான் அப்படின்னாலும் போட்டாச்சு இது கூட ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷம் மூணு மிளகாத்தூள் வாசனை போகணும் ரெண்டாவது கருணக்கிழங்குல இந்த புளி காய்ச்சல் போய் சேரணும் ஒரு சிம்பிள வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடலாம் அதுல கம கம புளி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க கம கமான புளி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இங்க பாருங்க ரொம்ப திக்கா தான் இருக்கு ரொம்ப தண்ணியா இருந்தது அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா அது மேல கொஞ்சம் வெந்தய பொடி தூவினீங்கன்னா ஒன் மினிட்லயே அது திக்காயிடும் இத சின்ன டப்பால மாத்திட்டு காமிக்கிறேன் சுவையான கர்ண கலங்கு புளி குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இத சூடாத சாதத்தோட சேர்ந்து கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊத்தி சாப்பிடும்போது ரொம்ப அருமையா இருக்கும் சூடான சாதத்தோட கருணக்கிழங்கு புளிக்குழம்பு வச்சு சாப்பிடும் போது ரொம்ப அருமையா இருக்கும் தொட்டுக்க கூட தேவையில்லை இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்